முதலாம் திகதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பிற நாட்களை போலவே தூய கங்கையின் மடியிலிருந்து கதிரவன் தன் தங்க நிற கதிர்களால் வேலூர் மடத்தில் அமைந்துள்ள பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஆலயத்தின் கோபுர கலசங்களை ஒளிரச் செய்து கொண்டிருந்தான் பாய்ந்தோடும் கங்கையும் இந்த ஆதவனின் ஒளிக்கிரணங்கள் தொட்டு மிளிர்ந்திட ராமகிருஷ்ண மிஷன் மற்றும் மடங்களின் நூற்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால பயணத்தை பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றன ராமகிருஷ்ண மிஷன் இவ்வாறு சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற மைல்கல்லை எட்டிய வேளையில் சுவாமி விவேகானந்தர் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பு கூறிய தீர்க்க தரிசன வாக்கை நினைவு கூறுகின்றோம் இந்த வேலூர் மடத்திலிருந்து எழும் ஆன்மீக அலையானது ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு நிலைத்து நின்று அருள் பாலிக்கும் ஒரு முறை பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தனது அன்பு சீடர் விவேகானந்தரிடம் நீ எங்கெல்லாம் அன்புடன் அழைத்துச் செல்கின்றாயோ அங்கெல்லாம் நான் சென்று வாழ்வேன் என தெரிவித்திருந்தார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு பிப்ரவரி மாதம் சுவாமி விவேகானந்தர் குருதேவரின் அஸ்தியை நீலாம்பர் முகர்ச்சி தோட்ட வீட்டிலிருந்து வேலூர் மடம் அமைய இருந்த இடத்திற்கு தமது திருக்கரங்களில் ஏந்தி சென்றார் இந்த காணி தட்சிணேஸ்வர காளி கோவிலின் எதிர்த்திசையில் கங்கை நதியின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி ராமகிருஷ்ண மிஷன் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மடம் இங்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டன இருபத்தி நான்கு நாடுகளில் பறந்து விரிந்ததாக உள்ள ராமகிருஷ்ண மிஷன் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மடங்களின் செயற்பாடுகள் இங்குள்ள தலைமை நிலையம் கீழ்தான் இயங்கி வருகின்றன இருநூற்று ஐம்பத்து ஆறு கிளைகளுள் நூற்று பத்தொன்பது ராமகிருஷ்ண மடங்கள் நூற்று முப்பத்தி ஏழு ராமகிருஷ்ண மிஷன் நிறுவனங்கள் என அவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் கருத்துக்களை பரவச் செய்கின்றன இந்தியாவில் மட்டும் நூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு கிளைகள் இருபத்தி ஏழு மாநிலங்களில் மற்றும் ஒன்றிய பிரதேசங்களில் பல்வேறு சேவை பணிகளின் மூலம் சிறந்து விளங்குகின்றன ஒரு துறவியின் குறிக்கோள் ஆன்ம தரிசனம் மூலம் மோட்சத்தை அடைவதாகும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்துக்களால் கவரப்பட்ட சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண சங்கத்தில் சேவை பணிகளையும் இணைத்தார் பகுஜன ஹிதாய பகுஜன சுகாய ஒரு துறவியின் வாழ்வு பலரின் நன்மைக்காகவும் பலருடைய ஆனந்தத்திற்காகவும் இருந்திட வேண்டும் ஆதலால் இந்த புதிய சந்நியாச பரம்பரையினுடைய குறிக்கோளாக ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜெகத் ஹிதாய அதாவது ஒருவரின் சொந்த ஆன்ம விடுதலை மற்றும் மக்கள் சேவை என்பதே சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த சங்கத்திற்கு தந்த தாரக மந்திரமாயிற்று ஒருவன் சக உயிர்களில் குடிகொண்டுள்ள இறைவனுக்கு சேவை புரிய வேண்டும் ஜீவ சேவையே சிவ பூஜை என்பதே பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரிடம் இருந்து சுவாமி விவேகானந்தர் கற்ற யுக தர்மமாகும் மேலான பிரம்மம் முதல் கீழே நெளியும் புழு வரையிலும் ஒவ்வொரு அணுவிலும் எங்கெங்கும் காணினும் அந்த பரம்பொருளே வேறுபாடுகளின்றி அனைத்து உயிர்களையும் யார் நேசிக்கின்றானோ அவனே கடவுளின் மகோன்னதமான வழிபாடு செய்கின்றான் என சுவாமி விவேகானந்தரின் கவிதை கூறுகின்றது இதுவே சுவாமி விவேகானந்தர் கூறும் நடைமுறை வேதாந்த சாரமாகும் இதனை இந்த சங்கத்தில் துறவியர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமது ஒவ்வொரு சிந்தனையிலும் செயலிலும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என அவர் விரும்பினார் உண்மையை கடைபிடிப்பதே கலியுகத்தில் மிகச்சிறந்த தவமாகும் என்பார் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவருடைய அடியொற்றி சுவாமி விவேகானந்தரும் உண்மைக்காக எதை வேண்டுமானாலும் துறக்கலாம் ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையை துறக்கக்கூடாது என்றார் 
பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் குழந்தை பருவ நிகழ்ச்சி ஒன்று இதற்கு கட்டியம் கூறுகின்றது இளம்பராயத்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தம்முடைய பிறப்பின் போது தமது தாய்க்கு மருத்து விச்சியாக விளங்கிய தனி என்னும் பெண்ணிடமே தனது உபநயன சடங்கின் போது ஏற்கப்படும் முதலாவது பிச்சையை பெற்றுக் கொள்வதாக வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பிராமண சிறுவன் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி பெண்ணிடமிருந்து தனது சடங்கு பூர்வமான பிச்சையை ஏற்பதென்பது நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத விடயமாகும் வளமை போல மிக கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பியது ஆனால் ஒன்பது வயது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தனி அம்மனிக்கு கொடுத்த வாக்கை மீறினால் பிராமண தர்மத்தையே மீறுவதாகும் என கூறி தமது குடும்பத்தினரை ஒப்புக்கொள்ள வைத்தார் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீக சாதனைகள் எத்தனை மதங்களோ அத்தனை வழிகள் என்பதை இந்த உலகிற்கு உணர்த்தியது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீக செய்தி எல்லா விதமான இன மத பிரதேச பாகுபாடுகளையும் கடந்து பரிணமிக்கின்றது சமயங்களின் குறிக்கோள் வெவ்வேறு நிலைகளில் அறியப்படுகின்ற அந்த ஒரே பரம்பொருளை அனுபவ ரீதியாக உணர்தலே என்றார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மிஷன்களுக்கு அடிப்படை தத்துவத்தை வழங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் இதன் சங்க அமைப்பு வடிவத்தையும் உருவாக்கி தந்து வேலூர் மடமானது ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷன்களின் தாயாக திகழ்கிறது தெய்வீகம் பொதிந்திருக்கின்றது அந்த தெய்வீகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நோக்கினால் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் ஒரே தன்மை உடையவை என்பதே சுவாமி விவேகானந்தரின் மைய கருத்தாகும் இந்த குறிக்கோளை ஆதாரமாக கொண்டதே ராமகிருஷ்ண மிஷன் அதனால் தான் ஆன்மீக இயக்கம் எனும் வரையறையை கடந்து சாதி மத இன வேறுபாடுகளை களைந்து மக்களின் சேவை பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது ராமகிருஷ்ண சங்கத்தினுடைய பிரதானமான குறிக்கோள் மக்கள் அனைவரையும் ஆன்ம அனுபவத்தை நோக்கி அழைத்து செல்வதே ஆகும் இந்த உயரிய குறிக்கோளை அடைய வழிகாட்டுகின்றது ராமகிருஷ்ண மிஷன் லைக் இன் சவுத் ஆப்ரிக்கா இன் ஃபிஜி இன் மொரிஷியஸ் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் in many countries in which the ramakrishna mission is active where both are done there is spiritual teaching in africa fiji mauritius sri lanka matrum bangladesh ponda naadugalil iru vagai sevigal valangapadugindana indiyavin pandaya aanmiga gnanam sorpolivugal moolam parappapadugindathu idanudan kalvi marthuva sevigal matrum varumai olippu thittangal enbavatirkum mukkiyathuvam alikkapadugindana innoru puram amerikavil ஆன்மீகத்தை பரப்புவதற்கும் வேதாந்தம் பக்தி மற்றும் யோகா என்பவற்றை கற்பித்தலுக்கும் முக்கியத்துவம் தரப்படுகின்றது அந்நாட்டு மக்களுக்கு மற்ற சேவைகளை விட ஆன்மீக சேவையே அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தமது ஸ்தூல சரீரத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உகுத்தார் இதன் பின்னர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஏறத்தாழ ஐந்து ஆண்டுகள் இந்தியா முழுவதும் வலம் வந்தார் இந்த பயணத்தின் மூலமாக தமது தாய்நாட்டின் பலத்தையும் பலவீனத்தையும் துல்லியமாக அறிந்து கொண்டார் இந்திய நாட்டில் நிலவும் வேறுபாடுகளுக்கிடையேயும் அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் ஞான ஒளிதனை அவர் கண்டார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று செப்டம்பர் பதினோராம் நாளன்று சுவாமி விவேகானந்தர் தமது முதற் சொற்பொழிவை சிகாகோவில் உள்ள சர்வசமய மாநாட்டில் ஆற்றினார் அவர் உரையின் உலகளாவிய தன்மையானது பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது ஒரே இரவில் அவர் பிரபல்யமானார் ஆனால் அன்றிரவு அவர் தூங்க இயலாமல் தவித்தார் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஆடம்பர அறையிலும் கூட இந்தியாவில் வறுமையில் வாடும் மக்களை நினைத்து இரவு முழுவதும் அழுதார் மக்கள் தன் நம்பிக்கையுடன் வாழ கற்றுக் கொடுக்காவிட்டால் உலகில் உள்ள அனைத்து செல்வங்களும் இந்தியாவின் ஓர் குக்கிராமத்திற்கு கூட உதவ முடியாது என உணர்ந்தார் தேசம் முன்னேற வேண்டுமானால் 
அதற்கு ஒரே வழி கல்விதான் என்பதையும் உணர்ந்தார் வேதாந்த ஞானமும் மேலத்தேய விஞ்ஞானமும் கைகோர்க்க வேண்டும் என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் ஆணித்தரமான வாக்காகும் அனைவரையும் கல்வியை பெற சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் சுவாமிஜி உறுதியாக இருந்தார் இன்று ராமகிருஷ்ண சங்கத்தின் மூலமாக ஒரு நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் தவிர ஐநூற்று நாற்பது பாடசாலைகளும் கல்லூரிகளும் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன ஆயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு இரவு நேர பாடசாலைகளும் முறைசாரா பள்ளிகளும் பயிற்சி நிலையங்களும் செயற்பட்டு வருகின்றன இந்திய பெண்களின் நிலையை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஈடாக உயர்த்தும் பெரும்பணியை சுவாமி விவேகானந்தர் சகோதரி நிவேதிதையிடம் ஒப்படைத்தார் இதனை பின்பற்றி ராமகிருஷ்ண மடங்கள் மற்றும் மிஷன்கள் தமது பாரிய கல்வி நிலையங்களில் பெண்களை சேர்க்கின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று கல்வியாண்டில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் கல்வி நிலையங்களில் எண்பத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூற்று முப்பத்தி ஒரு ஆண் பிள்ளைகளும் ஐம்பதாயிரத்தி இருநூற்றி இருபது பெண் பிள்ளைகளும் கல்வி கற்றனர் இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இருபத்தொன்று காலைப்பகுதிகளில் இந்த நிலையங்களை நடாத்துவதற்காக ஏறக்குறைய நானூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி இந்திய ரூபாய்கள் செலவாகியுள்ளன இதனை தவிர ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷன்களின் பயிற்சி பட்டறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி திட்டங்கள் மூலமாக பல்லாயிரம் மக்கள் பயனடைகின்றார்கள் போக்குவரத்து வசதிகளற்ற கிராமப்புறம் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் முறைசாரா கல்வி மையங்கள் பலவற்றை ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷன்கள் நடாத்தி வருகின்றன It was a time when Ramakrishna Mission Sadhus approached them to provide them education. Ramakrishna Mission Thuravikal Anikinal Palangudi Makkal Odi Viduvarkal Yenra Oru Kalam Irundhudu. And the Palangudi Ina Makkal Veli Aatkaladam Irundhu Varum Enda Udavikalayum Adu Kalviyanalam Sari Suvadara Vasadiyanalam Sari Eetru Kondadhe Illai. Tharpavudu Aimbadu Varada Sevikku Pinnar Thuravikal Avarkalin Veetu Vasalikku Selvadu Irukku Padilaag பழங்குடியினர் தங்கள் பிள்ளைகளை நமது பாடசாலை மற்றும் விடுதிகளில் சேர்க்க கோரி தாமாகவே முன்வருகிறார்கள் ஏனெனில் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் உதவியின்றி தங்கள் சமூகம் தற்போதைய கல்வி தரத்தையோ அல்லது அபிவிருத்தியையோ அடைந்திருக்க இயலாது என்பதை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக அருணாச்சல பிரதேசத்திலே ராமகிருஷ்ண மிஷன் இல்லாமல் அது இன்றிருக்கும் நிலையினை எட்டியிருக்க முடிந்திருக்காது என்பதையும் உணர்கின்றார்கள் வடகிழக்கில் உள்ள மணிப்பூர் அருணாச்சல பிரதேசம் மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவில் பழங்குடியின மக்களுக்காக ராமகிருஷ்ண மிஷனின் பதினைந்து கிளைகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனை ஒளி இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி வருகின்றன வேலூர் மடத்தில் உள்ளே நுழைகின்ற போது நமது வலது ஓரமாக காணப்படும் அழகிய கட்டிடம் தான் ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷன்களின் உலகளாவிய செயற்பாடுகளின் நரம்பு மண்டலமாக திகழும் தலைமை காரியாலயமாகும் இந்த சங்க அமைப்பின் தலைவராக சங்க குருவானவர் விளங்குகிறார் இதனுடைய நிர்வாக செயற்பாடுகள் அனைத்தும் பொது செயலாளரை பிரதிநிதித்துவமாக கொண்டு அறங்காவலர் சபை மற்றும் சபை உறுப்பினர்களாலும் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இளம் சீடர் குலாம் ஒன்றை தமது செய்தியை தாங்கிச் செல்பவர்களாக பயிற்றுவித்து அவர்கள் மூலமாக ராமகிருஷ்ண சங்கத்திற்கான அடித்தளத்தை இட்டார் இதற்கான முதல் விதை தக்ஷிணேஸ்வரத்தில் ஒன்றப்பெற்றது பின்னர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஷியாம்புகூர் காசிப்பூர் தோட்ட வீடுகளில் தங்கியிருந்த போது இந்த சங்கம் படிப்படியாக வலுப்பெற்றது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினோராம் திகதி காசிப்பூர் தோட்ட வீட்டிற்கு சென்றபோது அவருடைய சீடர்களில் பெரும்பாலானோர் குருவுக்கு சேவை செய்வதற்காக அங்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களுடைய இதயங்களில் துறவு தீயினை மூட்டி ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவதற்கான வேட்கையை ஏற்படுத்தினார் அவர் ஒரு நாள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தம்முடைய சீடர்களில் பதினோரு பேருக்கு காவியாடைகளையும் உருத்திராட்ச மாலைகளையும் வழங்கினார் அவர்களுக்கு தலைமை தாங்க சுவாமி விவேகானந்தருக்கு சிறப்பு பயிற்சிகளை வழங்கினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மகாசமாதி அடைவதற்கு 
மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு முன் தமது சக்திகள் அனைத்தையும் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு அளித்தார் இந்த சக்திகளின் மூலமாக இந்த உலகத்தின் நன்மைக்காக நீ மாபெரும் பணிகளை ஆற்றுவாய் என்றார் குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு பிறகு காசிப்பூர் தோட்ட வீட்டை விட்டு அவருடைய சீடர்கள் வெளியேற வேண்டியதாயிற்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தேவரால் மிகுந்த அன்போடு வளர்க்கப்பட்ட துறவிகளுக்கான மடம் முளையிலேயே கிள்ளப்பட்டதாக தோன்றியது ஒரு நாள் தமது இல்லற பக்தரான சுரேந்திரநாத் மித்ரரிடம் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தோன்றி கல்கத்தாவில் அவருடைய துறவர சீடர்கள் ஓர் வீட்டில் மடத்தை நடாத்துவதற்கு நிதி தருமாறு பணித்தார் வராக நகரம் என்னும் இடத்தில் துறவிகள் தங்குவதற்காக வாடகை வீடு ஒன்றை பயன்படுத்தினார்கள் இல்லற சீடர்களான பலராம் போஸ் மற்றும் கிரீஷ் சந்திரர் ஆகியோரும் மடத்திற்கு நிதி உதவிகளை செய்தார்கள் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு ஜனவரி மாதம் சுவாமி விவேகானந்தர் முதலான பத்து சீடர்கள் வராக நகரில் உள்ள மடத்தில் முறையாக சன்னியாச விதிகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் புதிதாக நிறுவப்பட்ட மடத்தில் இளம் துறவிகள் கடுமையான தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டனர் சாத்திர படிப்பு பிரார்த்தனை தியானம் என நாட்கள் நகர்ந்தன அந்த தூய இளம் துறவிகள் பகலில் மட்டுமல்லாமல் நள்ளிரவு வரையிலும் தியானத்தில் மூழ்கினர் வந்ததை கொண்டு வாழ்ந்தனர் சாப்பிட ஒன்றுமில்லாமல் போன நாட்களும் உண்டு மாதக்கணக்காக வெறும் கீரைகளையும் சோற்றையும் உண்டு கொண்டு தங்களுடைய தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டனர் இத்தகைய கஷ்டங்களை அந்த துறவிகள் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை ஏனெனில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரிடமும் அவரது போதனைகள் மீதும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பக்தி வெள்ளத்தால் அவர்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஜெயந்தி சில தினங்களுக்கு முன்பு வராக நகர் மடம் ஆலம்பஜார் என்னும் இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது அப்போது இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் இருந்தார் சுற்றி அலைந்த போதும் அவ்வப்போது சகோதரர்களோடு கடிதம் மூலம் தொடர்பில் இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று மே மாதம் முப்பத்தி ஓராம் திகதி அவர் பம்பாய் வழியாக அமெரிக்காவுக்கு கப்பலில் பயணமானார் சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவில் இருந்து தன்னுடைய சகோதர துறவிகளுக்கு கடிதங்கள் மூலமாக தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் ஏழை மக்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்க அறிவுறுத்தினார் பிறகு கல்வியை வழங்குவதன் மூலமாக அவர்களை சொந்த காலில் நிற்க செய்து பிறருக்கும் அவர்கள் பக்கபலமாக பரிணமிக்க செய்யுமாறு சொன்னார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் இல்லற சீடர்களுக்கும் கூட இந்த கடமைகளை வலியுறுத்தி வந்தார் அவர் இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தோன்றவிருக்கும் சங்கம் இலகுவாக இயங்குவதற்கு வழிவகுத்தார் சுவாமி பிரம்மானந்தரை கல்கத்தாவின் அருகில் மடத்திற்கு ஓர் நிரந்தர இடத்தை கண்டுபிடிக்குமாறு சுவாமி விவேகானந்தர் அறிவுறுத்தினார் கல்கத்தாவில் மட்டுமல்லாது சென்னையிலும் அவர் மடம் ஒன்றை நிறுவ விரும்பினார் அவர் தனது சென்னை சீடரான அலசிங்க பெருமாளுக்கு அந்த நோக்கத்திற்கு நிலம் தேடும்படி எழுதினார் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்தியா திரும்பிய பின் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரை சென்னை மாநகரத்திற்கு சென்று ஆச்சிரமம் ஆரம்பிக்குமாறு அனுப்பி வைத்தார் He was the first to organize community dining irrespective of caste, color or creed. Inam, madam, saadhi, kadandha anaivaram, sama pandhiyil amarindhu saapida yerpaadu seedhavargalil Swami Ramakrishna anandhare mudanmayanavar. Bhagavan Sri Ramakrishna in jayandhi pondra mukkiya vila naatkalil podu makkalodu thanum amarindhu unavu unbar. அங்கு அனைவரையும் கடவுளாக கண்டு கனிவுடன் உணவு பரிமாறப்பட்டது அரும் பெரும் மகானான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் சாமானிய மக்களுடன் அமர்ந்து உணவு உண்ட பரந்த மனப்பான்மையை தென்னிந்தியா முதன் முதலாக கண்டு கழித்தது 
சாதி பேத தடுப்புகளை உடைத்திருந்து அனைவரையும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பறந்துபட்ட போதனைகள் கீழ் கொண்டு வர சுவாமிகள் இந்த செய்முறையை புகுத்தினார் ராமகிருஷ்ண மடங்கள் தூய்மையை நிலைநிறுத்தும் நிலையங்களாக உருவாகி அங்கு ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்த முக்கியத்துவம் தரப்பட வேண்டும் என்பதும் உன்மீது நம்பிக்கை கொண்டிரு எல்லா சக்திகளும் உனக்குள் உள்ளன இதை உணர்ந்து அந்த சக்திகளை வலுப்படுத்துவாயாக என்பதும் தான் சுவாமி விவேகானந்தர் விரும்பிய லட்சியம் ஆகும் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் செய்தியையும் பணியையும் தம் சக சகோதர சீடர்கள் முன்னெடுத்துச் செல்வார்கள் என்பதில் திட நம்பிக்கையை சுவாமி விவேகானந்தர் கொண்டிருந்தார் அவர் தமது சகோதர சீடர்களிடம் கட்டுக்கோப்பையும் தொலைநோக்கையும் எப்பொழுதும் உண்மையை துணை கொண்டு பணிபுரிய வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவர்களிடம் அழகாக வேறொன்ற செய்திருந்தார் சுவாமி விவேகானந்தர் தமது சக சீடர்களிடம் கொண்டிருந்த பேரன்பும் அவர்களுக்குள் விதைத்த நெறியுணர்வும் தான் தற்போதைய ராமகிருஷ்ண மடங்கள் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மிஷன்களாக நம் கண் முன் பறந்து விரிந்து நிற்கின்றன பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு பிறகு தூய என்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவியார் இந்த இளம் துறவிகளுக்கு ஆன்மீக ஊக்கம் அனைத்திற்கும் ஊற்றுக்கண்ணாக விளங்கினார் அன்னையினுடைய அறிவுரைகளை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளாகவே அத்துறவிகள் கண்டார்கள் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி அமெரிக்காவில் இருந்து கல்கத்தா வந்தடைந்த சுவாமி விவேகானந்தருக்கு மாபெரும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதன்பின் சில நாட்கள் கழித்து அன்னையாரை காண்பதற்காக சுவாமி விவேகானந்தார் சென்றிருந்தார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் செய்தியை உலகத்திற்கு கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஒரு சங்கம் ஆரம்பிப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்தை பற்றி தமது வேதனையை அன்னையாரிடம் சுவாமி விவேகானந்தர் தெரிவித்தார் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்தியாவிற்கு வந்த பின் அவருடைய சகோதர சீடர்களை அழைத்து ஆலோசனை கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் முதலாம் திகதி பலராம்போஸ் இல்லத்தில் இது நடைபெற்றது அங்கு சுவாமி விவேகானந்தர் தம் மனதில் இருந்த சங்கத்தினுடைய கோட்பாடுகளையும் குறிக்கோள்களையும் விளக்கினார் இந்த சங்கம் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் போதித்த மனிதனின் உள்ளார்ந்த தெய்வீக தன்மையையும் அதனை வெளிக்கொண்டு வரும் வழியையும் போதிக்கும் என்றார் மே மாதம் ஐந்தாம் திகதி தாம் ஏற்படுத்திய சங்கத்திற்கு ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் பெயரிட்டார் சுவாமி விவேகானந்தர் அதனுடைய பொது தலைவராகவும் சுவாமி பிரம்மானந்தர் வேலூர் மடத்தின் தலைவராகவும் விளங்கினார்கள் நான்கு ஆண்டுகளின் பின்னர் ராமகிருஷ்ண மடம் ஒரு அறக்கட்டளையாக பதிவு செய்யப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் நான்காம் திகதி ராமகிருஷ்ண மிஷன் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் ஆனது இந்த மடம் தோற்றம் பெறுவதற்கு முன்பே மடத்தினுடைய துறவியர்கள் சேவையில் பேரார்வம் கொண்டிருந்தனர் சுவாமி விவேகானந்தரின் சகோதர சீடர்களுள் சுவாமி அகண்டானந்தரே ஏழைகளிடம் இறைவனை கண்டு பணியாற்றியமையில் முதலாமவர் ஆவார் சுவாமி அகண்டானந்தர் கல்கத்தா நகருக்கு வெகு தொலைவில் உள்ள முர்ஷிதாபாத் என்னும் இடத்தில் இருந்த போது அங்கு நதியா போன்ற மாவட்டங்களில் கடும் பஞ்சம் நிலவியது சுவாமி அகண்டானந்தர் மக்களின் கதியற்ற நிலையை கண்ணுற்று அதிர்ச்சி அடைந்தார் துறவிகள் சிலர் சுவாமிகளோடு அங்குள்ள மகூலா மற்றும் பிர்லால் கிராமங்களில் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு ராமகிருஷ்ண மிஷன் தொடங்கி ஓராண்டிற்கு பின் கல்கத்தாவில் பிளேக் நோய் கோரத்தாண்டவம் ஆடியது அப்போது பிளேக் நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட மக்களை துன்பத்தில் இருந்து விடுவிக்க தேவை ஏற்பட்டால் நமது மடத்தை கூட விற்று அந்த நிதியை கொண்டு இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உயிரை துச்சமாக கருதி பணி செய்ய வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் உணர்ச்சி பொங்க கூறியிருந்தார்
அடுத்த ஆண்டு அந்த நோய் மக்களை மிகவும் தீவிரமாக தாக்க தொடங்கியது இந்த முறை நிவாரண பணிகளுக்கான தலைமை சகோதரி நிவேதித இடமும் அதன் செயலாளர் பொறுப்பு சுவாமி சதானந்தரிடமும் தரப்பட்டன நிவாரண பணியாளர்களின் தியாகமும் அர்ப்பணிப்பும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே திகழ்ந்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஆம் ஆண்டு சில இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி காசியில் வாழும் விதவை தாய்மார்களுக்கான சேவை நிலையம் ஒன்றை ஏற்படுத்தினார்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் தாமே நேரடியாக சென்று அந்த பணிகளை பார்வையிட்டார் இளைஞர்களின் இந்த சேவையை கண்டு அந்த இயக்கத்திற்கு ஹோம் ஆஃப் சர்வீஸ் சேவை இல்லம் என்று பெயரிட்டார் சுவாமி கல்யாணானந்தர் மற்றும் சுவாமி நிச்சயானந்தர் ஆகியோர் ஹரித்வாரில் நோய்வாய்ப்பட்ட சாதுக்களை கவனித்துக் கொள்ளும் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் இத்தகைய சேவைகளை இந்த துறவிகள் செய்வதை அங்கிருந்த வைதீக பாரம்பரியத்தில் உரிப்போன சன்னியாசிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இதற்காக ராமகிருஷ்ண மிஷன் துறவிகளும் பின்வாங்காம் நோய்வாய்ப்பட்ட சாதுக்களையும் முதியவர்களையும் கவனித்துக் கொள்வதில் முழு மனதுடன் ஈடுபட்டனர் மகூலா மற்றும் அண்டியிருந்த கிராமங்களில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் காரணமாக குழந்தைகள் சிலர் அனாதைகள் ஆனார்கள் இவர்களை பொறுப்பெடுக்க சுவாமி அகண்டானந்தர் உடனடியாக களமுறங்கினார் இதுவே எதிர்காலத்தில் சார்காட்சி என்ற கிராமத்தில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் தொடங்க கருவாயிற்று இதுவே ராமகிருஷ்ண மிஷனின் முதலில் தோன்றிய கிளை நிலையங்களில் ஒன்றாகும் இலங்கையில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் சிகாகோ சர்வமத மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக கப்பலில் கொழும்பு துறைமுகத்தில் நின்றபோது முதன்முறையாக சுவாமி விவேகானந்தர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருந்தார் ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்று ஏழில் மேலை நாடுகளிலிருந்து தமது தாய்நாடான இந்தியாவிற்கு செல்லும் வழியில் சுவாமி விவேகானந்தர் ஜனவரி பதினைந்து முதல் இருபத்தைந்து வரை பதினொரு நாட்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்த போதுதான் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அது அமைந்தது இலங்கை பிரமுகர்கள் அவரை வரவேற்று இலங்கை கொழும்பு முதல் யாழ்ப்பாணம் வரை பல பிரதேசங்களுக்கு விஜயம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தனர் சுவாமி விவேகானந்தரும் அவர் சென்ற இடமெல்லாம் தமது ஆற்றல் மிக்க சொற்பொழிவுகளினால் இலங்கை மக்களுக்கு புத்துணர்ச்சியூட்டினார் சுவாமி விவேகானந்தரின் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஜயத்தின் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறவையொட்டி இவ்வாண்டு இலங்கை முழுவதும் கொண்டாடப்படுகின்றது இலங்கை பக்தர்களின் வேண்டுகோளிற்கு இணங்கி சுவாமி விவேகானந்தர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் மற்றொரு சீடரான சுவாமி சிவானந்தரை அனுப்பி வைத்தார் அவரும் கொழும்பிற்கு ஜூலை மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்று ஏழில் வந்து தம்பையா செட்டியார் சத்திரத்தில் தங்கி சுமார் ஆறேழு மாத காலம் பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக வகுப்புகளை நடத்தினார் மூன்றாம் முறையாக சுவாமி விவேகானந்தர் மீண்டும் ஒரு முறை மேலை நாட்டு பயணம் மேற்கொண்ட போது இலங்கைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்று ஒன்பதில் வந்து சென்றார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் நேரடி சீடரான சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று கொழும்பிற்கும் மட்டக்களப்பிற்கும் விஜயம் செய்து மட்டக்களப்பு ஆசிரமத்தின் மீது தமது ஆசிகளை பொழிந்தார் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் கீழ் இப்பாடசாலை இருந்தபோது சுவாமி விஜயானானந்தர் தங்கிய புனித அறை இதுதான் அவர் மட்டக்களப்பு ராமகிருஷ்ண மிஷனின் பழைய கோவிலில் தாமே தமது திருக்கரங்களால் பூஜையும் செய்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ரெண்டில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மற்றொரு திருக்கோவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் புதுப்பிக்கப்பட்டு விஸ்தரிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சுவாமி சர்வானந்தரின் வழிகாட்டுதலின்படி இலங்கையின் காரதீவை பிறப்பிடமாக கொண்ட பேரறிஞரான மயில் வாகனம் சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்தில் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார் சுவாமி சிவானந்தரின் சீடரான இவரே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கில் சுவாமி விபுலானந்தராக மலர்ந்து இலங்கை மக்களால் இன்றளவும் போற்றப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சுவாமி விபுலானந்தர் தமது தாய் திருநாட்டிற்கு திரும்பினார் அவர் இலங்கையில் ராமகிருஷ்ண மிஷனை நிறுவினார் சுவாமி விபுலானந்தர் யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கிய மாணவர் இல்லத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் மட்டக்களப்பிற்கு இடம் மாற்றி அமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பது இலங்கையின் தலைநகரான கொழும்பில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் நிறுவப்பட்டது தற்போது கொழும்பில் வல்லவத்தை பகுதியில் இயங்கி வரும் இந்த ஆச்சிரமமே ராமகிருஷ்ண மிஷனின் இலங்கைக்கான தலைமை அலுவலமாக இயங்க ஆரம்பித்தது 
சிறார்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான கலாச்சார ஆன்மீக செயற்பாடுகளை மையமாக கொண்டு இந்த ஆசிரமம் சிறப்புற இயங்கு ஆரம்பித்தது சர்வதேச அரங்கமும் தங்குமிடமும் முக்கிய செயல்பாடுகளின் மூலம் பிரபல்யம் அடைந்தது வெளிநாட்டு பிரமுகர்களும் கலந்து கொள்ளக்கூடியதான அரச நிகழ்வுகளும் இந்த அரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன இனங்களுக்கிடையே நிலவிய வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் அனைவருக்கும் ராமகிருஷ்ண மிஷன் கிளைகள் சேவையாற்றி வருகின்றன முப்பது ஆண்டு கால உள்நாட்டு போருக்கு இடையேயும் கல்வி மருத்துவம் கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் போன்ற நலத்திட்ட பணிகளை பேரிடர் காலங்களில் நிவாரண நடவடிக்கைகளில் இந்த இரண்டு மையங்களும் இன்று வரை மக்களுக்கு சேவையாற்றி வருகின்றன சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோ பாராளுமன்ற உரையில் நாங்கள் உலகளாவிய சகிப்பு தன்மையை மட்டுமல்லாது எல்லா மதங்களையும் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்று கூறினார் இந்த வாக்கு ராமகிருஷ்ண மிஷன் துறவியர்கள் மூலமாக மெய்ப்பிக்கப்படுகின்றது ராமகிருஷ்ண மிஷன் சேவைகளின் மூலமாக அனைத்து தரப்பினருக்கும் மதத்தினருக்கும் எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இன்றி சேவைகள் நடக்கின்றன பிற மதத்தவரும் இந்த சேவைக்காக முன்வந்து உதவி செய்கின்றார்கள் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழு ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி ஆலம்பஜார் மடம் நிலநடுக்கம் காரணமாக பெரும் சேதத்தை சந்தித்தது புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு திட்டம் இருந்தாலும் நிதி பெற்றாக்குறை அதனை தாமதமாக்கின ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நீலாம்பர் முகர்ஜி இல்லத்திற்கு மடமிடம் மாறியது ஏனென்றால் இதன் அருகே தான் காணி ஒன்று வாங்கி நிரந்தரமாக அங்கே மடம் நிர்மாணிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது மார்ச் மாதம் நான்காம் திகதி மடத்திற்காக முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் ஏழு ஏக்கர் நிலம் வாங்கப்பட்டது சுவாமி விவேகானந்தரின் சீடர் பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த பிரான்சிஸ் ஹென்ரிட்டா முலர் இதற்கான நன்கொடையை வழங்கினார் புதிய மடத்துக்கான கட்டுமான பணிகளை பொறியியலாளர் ஹரிபிரசன்னா செய்து முடித்தார் பிற்காலத்தில் இவரே துறவு பூண்டு சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர் ஆனார் அந்த காணியில் இருந்த கட்டிடத்தின் வடக்கு பக்கத்தில் இரண்டு அறைகளும் தெற்கே கங்கை நதிக்கு எதிராக இன்னொரு அறையும் இருந்தன இந்த கட்டிடத்தை சுற்றி இருந்த மரங்களில் இன்று வரை சுவாமிஜியின் மாமரம் என பக்தர்களால் அழைக்கப்படும் மரமும் ஒன்றாகும் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஆலயத்திற்கு வடமேற்காக மூன்று தேவதாரு மரங்கள் ஓங்கி வளர்ந்து மடத்தின் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டு கால தொன்மையான வரலாற்றுக்கு சான்று பகர்கின்றன பிரதான கட்டிடத்திற்கு மேல் சில அறைகளையும் தெற்கு பக்கமாக ஒரு அறையையும் புதிதாக சேர்த்து வடிவமைக்கும் பணி சுவாமி விஞ்ஞானானந்தரிடம் தரப்பட்டது இந்த புனிதமான அறையில் தான் சுவாமி விவேகானந்தர் தமது கடைசி நாட்களை கழித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் முதன்முறையாக வங்காள முறைப்படியான துர்கா பூஜை அனுஷ்டிக்கப்பட்டது அந்த ஆண்டு துர்கா பூஜை தொடங்குவதற்கு முன்பு நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களுக்கு முன் சுவாமி பிரம்மானந்தர் அன்னை துர்க்கை எதிரே இருந்த கங்கை நதியை கடந்து வேலூர் மடத்தின் வில்வமரத்தடியில் நிற்பதை தமது தெய்வீக கண்கூடு கண்டார் சுவாமி விவேகானந்தரும் இதுபோன்ற ஒரு தெய்வீக காட்சியை கண்டார் இதன் பின்னர் துர்கா பூஜை வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் மிகவும் சம்பிரதாய பூர்வமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது அந்த நாட்களில் பக்தர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் மதிய உணவு பிரசாதம் தரப்பட்டன இதை தொடர்ந்து அதே வருடம் லக்ஷ்மி பூஜை காளி பூஜை போன்றவை கொண்டாடப்பட்டு இன்று வரை இந்த சம்பிரதாயங்கள் சிறந்த முறையில் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன ஆ 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஸ்தூல உடலில் தட்சிணேஸ்வர ஆலயத்தில் வாழ்ந்த பொழுதே அவருடைய பிறந்த நாள் விழா சீடர்கள் சிலரால் கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஜெயந்தி விழா முதல் முறையாக வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு சுவாமி யோகானந்தர் அன்னை சாரதா தேவியாரின் ஜெயந்தி விழாவை ஹோமம் பூஜை முதலியவற்றோடு அனுஷ்டித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அன்னையார் தமது உடலை உகுத்த பின்னர் அவருடைய ஜெயந்தி விழா பாக்பஜார் மற்றும் வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடங்களில் கொண்டாடப்படத் துவங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அன்னை சாரதா தேவியாரின் ஜெயந்தி விழாவின் போது அன்னையாருக்கென ஆலயம் ஒன்று வேலூர் மடத்தில் திறக்கப்பட்டது சுவாமி விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நான்காம் தேதி தமது உடலை மகாசமாதி நிலையில் உகுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபதாம் திகதி சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி விழா முதன்முறையாக வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி விழாவை கொண்டாடிய போது பெரும் கவிஞரான ரவீந்திரநாத் தாகூர் கலந்து கொண்டு சொற்பொழிவாற்றினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் என்னை சாரதா தேவியார் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி விழாக்கள் போன்ற நாட்களில் ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளும் துறவிமார்களின் சொற்பொழிவுகளும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கிளை நிலையங்களிலும் ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் ஒரு ஆன்மீக தொண்டாக பக்தர்களுக்கு மற்றும் இளைஞர்களுக்கு சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற்று ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயன்பெறுகின்றனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அன்னை சாரதா தேவியார் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்து மதம் வேதாந்தம் சம்பந்தமான நூல்கள் இந்திய மொழிகளிலும் வெளிநாட்டு மொழிகளிலும் பதினெட்டு பதிப்பு துறை நிலையங்களின் மூலமாக வெளியிடப்படுகின்றன இந்த நூல்கள் அடியார்களுக்கு அளப்பெரும் உதவி செய்கின்றன வேலூர் மடத்தின் நிகழ்வுகளுக்கு பெரும் திரளாக பெறும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்குவதற்காக நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய சமையல் அறை இயங்குகின்றன Khichdi become a bhog it is a prashad it's a combination of the place the environment where you have it perum selvandargalum meeligalum inge unraga amarnd prasadam ungindanar inda chevayil kaanapadum tondunarvum bhaktiyum viyakkatakkadagum 1902 am aandu july maadam 4 am thigadi swami vivekanandar mahasamadhi adaivadarkku mun ராமகிருஷ்ண மிஷனின் வேலூர் மடத்தில் வேத பாடசாலை அமைக்க வலியுறுத்தினார் அவருடைய கனவினை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணமாக வேலூர் மடத்தில் வேத வித்தியாலயம் என்ற பெயரில் வேத பாடசாலை ஒன்று அமைக்கப்பட்டது பண்டைய குருகுல முறைப்படி மாணவர்கள் இந்த வித்தியாலயத்தில் தங்கி கல்வி பயில்கின்றனர் அவர்களுக்கு கல்வியுடன் ஏனைய வசதிகளும் இலவசமாக செய்து தரப்படுகின்றன இலக்கணம் கவிதை ஆன்மீகம் தத்துவம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் போன்றவை இங்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன சாமி விவேகானந்தர் எஸ்டாப்ளிஷ் தி மிஷன் இன் 1897 இன் 1992 ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ராமகிருஷ்ண மிஷன் நிறுவிய ஐந்து ஆண்டுகளிலேயே சுவாமி விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மகா சமாதி அடைந்தார் அப்படியென்றால் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளாக ராமகிருஷ்ண மிஷன் அதே முறையில் செயல்பட்டு வருகின்றதா ஆமாம் கொள்கை ரீதியாக சிறிது மாறாமல் அதே முறைமையில் சேவை பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் இந்த நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் அநேக நிலையங்கள் தோன்றி மாபெரும் வளர்ச்சியை நாம் கண்டுள்ளோம் 
சுவாமி விவேகானந்தர் வகுத்த விதிமுறைகள் எங்களை வழி நடத்தி இந்த சங்கம் சரியான திசையில் சென்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சுவாமி விவேகானந்தர் கண்ட காட்சித்தனை நிறைவேற்றி வருகின்றது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் கோட்பாட்டை மனத்தில் கொண்டு சுவாமி விவேகானந்தர் வெவ்வேறு மத நம்பிக்கைகளின் வழிபாட்டு தலங்கள் கொண்டுள்ள சிறப்பம்சங்களை வேலூர் மடத்தின் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கோயிலில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என விரும்பினார் அந்த கோயிலின் வடிவமைப்பை கட்டட கலைஞரான சுவாமி விஞ்ஞானானந்தரிடம் விவரித்தார் இந்து கிறிஸ்தவம் பௌத்த மற்றும் இஸ்லாம் போன்ற மதங்களின் அற்புத கருத்துக்களின் கலவையே அதன் வடிவம் இது இந்திய மதங்களின் பன்முகத்தன்மையை கொண்டாடுவதோடு வெவ்வேறு கோணத்தில் இருந்து பார்த்தால் கோவில் மசூதி மற்றும் தேவாலயம் என்பவற்றை ஒத்திருக்கின்றது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் உணர்ந்த உலகம் தழுவிய பேருண்மையை இந்த ஆலயம் எடுத்து காட்டுகின்றது கோவிலின் பிரதான நுழைவு வாயிலில் பௌத்த மத பாணியில் கட்டப்பட்ட புத்த தூபி மற்றும் அஜந்தா குகைகளின் நுழைவாயில் போன்ற முகப்பினை கொண்டுள்ளது நுழைவாயிலுக்கு மேலே உள்ள அமைப்புகள் தென்னிந்தியாவில் உள்ள இந்து கோவில்களின் சிற்ப முறைப்படி உயரமான கோபுரங்கள் உள்ளே இருக்கின்ற ஜன்னல்கள் மற்றும் ஏனைய அமைப்புகள் வட இந்தியாவின் ராஜபுதன மற்றும் முகாலய பாணியில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன மத்தியில் உள்ள கற்பகிரகத்தின் மேலுள்ள பெரிய கோபுரம் புளோரன்ஸ் தேவாலயத்தின் சாயலை ஒத்திருக்கின்றது ஆலய கருவறை அதிகப்படியான கட்டிட நுணுக்கங்களை கொண்டிராமல் அமைதியும் எளிமையும் கொண்டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் குறிக்கோளை சுட்டி காட்டுகின்றது மையப்பகுதியில் பளிங்கினால் செய்யப்பட்ட மலர்ந்த தாமரை பூவின் மீது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அமர்ந்திருக்கின்றார் இந்த ஆலயத்திற்கான அடிக்கல் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் நேரடி சீடரான சுவாமி சிவானந்தரால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதிமூன்றாம் திகதி நாட்டப்பட்டது ஆனால் நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக ஐந்து ஆண்டுகளின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டன பக்தி மற்றும் அன்னபூர்ணா ஆகிய வெளிநாட்டு பக்திகளின் கணிசமான பங்களிப்புடன் கட்டுமானம் தொடங்கியது ஜனவரி பதினான்காம் திகதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அன்று அன்றைய ராமகிருஷ்ண சங்கத்தின் குருவாக விளங்கிய சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர் கோவிலை சம்பிரதாய பூர்வமாக திறந்து வைத்து பழைய கோவிலில் இருந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் அஸ்தியை புதிய ஆலயத்தில் ஸ்தாபனம் செய்தார் அன்றைய தினம் முதற்கொண்டு லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவதற்காக ஆசி வேண்டி பிரார்த்திக்கின்றனர் ராமகிருஷ்ண ஆலயத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்த நல்லிணக்கம் மாலை வேளைகளின் போது பாடப்படும் பாடல்களிலும் தெரிகின்றன ராமகிருஷ்ண மடத்தில் மாலை நேர பூசையை அறிவிக்கும் முகமாக ஒலிக்கும் மணியோசையும் சங்கநாதமும் பறந்து கங்கையின் காற்றில் பரவி நிற்கின்றன பக்தர்களும் துறவிகளும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய ஆலயத்தில் ஆரத்தி வைபவத்தை காண்பதற்காக ஒன்று கூடுவார்கள் கண்டன அறுப்பவரே உம்மை வணங்குகின்றோம் என்ற சுவாமி விவேகானந்தர் இயற்றிய அந்த கீர்த்தனையை பாடியவாறு மக்கள் ஆனந்த கழிப்பில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை பாடி மகிழ்கின்றார் இந்த பாடல் சுவாமி விவேகானந்தரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் இயற்றப்பட்டது only that uh, scale that you can say you know he has taken an indian raga indian based raga idu thuya yaman ragathai adipadiyaga kondadalla melum idu vada mattum thennindiya isai kelaviyaga mattum allamal navina isai mattum velinaattu isaiyudan iyindu aatralai kodukavalladu enave idu adipadiyil ulagalaviya innisai aagum i must very clearly spell out uh, the word inclusion which is the basic tenet of sri ramakrishna like he says 
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அடிப்படை கோட்பாடு ஒன்றிணைத்தலாகும் அனைத்து சமயங்களும் உண்மை என்றும் அவை அனைத்தும் ஒரே குறிக்கோளுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அவர் தமது சொந்த வாழ்க்கையில் அனைத்து சமயங்களையும் பயிற்சி செய்தார் இந்த நல்லிணக்கத்தை சமயம் அல்லது ஆன்மீக மட்டத்தோடு நின்றுவிடாமல் அதனை அன்றாட வாழ்க்கையிலும் பின்பற்றலாம் என்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு காட்டி அருளினார் ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஒரு தெய்வீக தோன்றலாகும் இதில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் வகிபங்கு மிகவும் முக்கியமானதும் காத்திரமானதும் ஆகும் அன்னையார் சுவாமி விவேகானந்தர் மற்றும் அவரது சகோதர சீடர்கள் இல்லறம் மற்றும் துறவரம் சார்ந்தவர்களும் அவரவர் பாத்திரங்களை ஏற்றனர் கடந்த நூற்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் தத்துவமும் ஆன்மீக காட்சியும் கண்களுக்கு புலப்படாத சுவாமி விவேகானந்தரின் கரங்களில் கருவியாக ராமகிருஷ்ண மிஷன் துறவிகளின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன இன்றும் இந்த புனித பயணத்தின் மௌன சாட்சியாக விளங்கியவாறு கங்கை நதி மெல்லன ஓடுகின்றன